Bom dia, pessoal. Tudo bom? Mais uma aulinha. Hoje a gente vai seguir a mesma linha da semana passada. Como eu havia comentado, nossa parte teórica a gente já acabou. Graças a Deus. É, lembrando que vocês têm um trabalho para me entregar até semana que vem. Eu peço já desculpas, que eu sei que vários me entregaram as práticas dessa semana e tudo mais, só que essa semana foi tão corrida que eu não consegui nem ainda marcar quem é que fez, mas quem me enviou, pode ter certeza que eu vou, daqui a pouco, conseguir olhar e vou marcar e sempre eu vou responder um ok. Se por um acaso eu não respondi, é porque eu não recebi. Mas é que essa semana foi muito corrida mesmo e eu não consegui ter tempo para baixar isso no meu e-mail então, peço perdão. Mas, vamos lá. Na aula de hoje, como a gente tem essas práticas online, eu vi que a maioria, ó, vários de vocês fizeram, da semana passada, me enviaram. A gente vai seguir a mesma estratégia hoje. Então, a gente vai ter umas questões para serem respondidas. A diferença... Deixa eu compartilhar minha tela aqui. Vocês devem ter visto... Lá no Ava. Não de vocês, né? Tem aqui nas aulas práticas, além dos quatro vídeos, como eu comentei, tem essa parte de conteúdo web aqui. Essa parte de conteúdo web eu vou fazer sempre com vocês. É, eu não vou deixar para vocês fazerem sozinhos. Claro que depois vocês podem entrar, explorar todo esse conteúdo. Mas como ele tem pouca informação... E eu acho que a gente pode agregar muita coisa nele e não só o que está aqui. Eu vou fazer com vocês. Além do fato de ser algo que ele não abre pelo celular. E tem que ter um computador básico, mas nem sei se todos abrem, tá? Então, eu vou sempre fazer com vocês. Eu vou gravar com vocês e disponibilizar. Então, já está lá no AVE, eu atualizei agora. De novo, são três questões que nós teremos. A questão três é essa parte que a gente vai fazer junto agora, certo? E a questão um e dois é com base nos dois vídeos que tem lá. Vocês devem ter assistido aí, a gente viu que não são os vídeos mais divertidos do mundo, mas faz parte do nosso cronograma e, infelizmente, a gente não está permitido a essas práticas que se tem gravadas e para a instituição, senão a gente teria muita aglomeração. Na instituição mesmo está liberada só as práticas específicas, mas, como eu já falei muito isso aqui, vocês vão acabar vendo em outras disciplinas, aplicado direto ao curso de vocês, tá? Então, eu não fico tão preocupada com isso. Então, vamos lá. Então, eu vou começar com essa parte 3 aqui. Já está lá no Ava, mas se vocês quiserem, já enquanto eu vou fazendo, responder ela, a gente vai fazer ela junto. Tá? Então, não tem muito segredo. Então, a prática que é realizada ao vivo, utilizada a plataforma Algetec, que é o que a gente vai usar agora, com relação aos indicadores ácido base, proporcionou a visualização da coloração de três indicadores para duas amostras. Quais as cores obtidas de cada amostra? E por que desta coloração? Tá? Então, vamos lá. Assim vocês já vão respondendo. Vocês devem ter visto na semana passada que todas essas questões aqui é simplesmente é, com relação às práticas. Não tem que ir muito mais a fundo porque é essa questão. Né? Essa que é a lógica. Que vocês assistam às práticas e tenham essa reflexão do que aconteceu aí nessas questões básicas. Né? Também complicado aprofundar um pouco. Esse conteúdo web é só clicar aqui que ele vai redirecionar direto para o site da Algetec. Esse é o nosso perfil aqui do nosso laboratório virtual. Esse eu gostei bastante até desse aplicativo, tá? Nas maioria das vezes dá para a gente ir um pouco mais além nem sempre. Hoje ele está bem congelado aqui. 
mas eu gostei bastante. Então, a apresentação, ele mostra o que, que a gente vai fazer aqui. Então, a gente vai fazer um tratamento de análise de comportamento de indicadores de cor, que é o nosso laranjado de metila, fenolftalaína e o azul de promotimol, comparado em condições ácidas e básicas e suas respectivas mudanças de coloração, tá? Então, a gente vai usar os nossos indicadores, tanto para ácido quanto para base, compreender o funcionamento desses indicadores e utilizar a nossa a capela de exaustão. E aqui tem relacionado com o nosso pH. Ele dá um sumário teórico para nós. Então, toda uma base teórica a gente tem aqui. Onde que a gente tem que pensar quando a gente pensa em nossos indicadores? Primeiro, vamos lembrar de algo básico. A gente está falando aqui de soluções ácidas e soluções básicas. A gente viu sobre pH lá no começo do semestre, tá? Aonde, quando a gente viu sobre pH, a gente viu que toda substância do tipo ácida era aquela substância que eliminaria H+. Enquanto as substâncias do tipo básica são aquelas substâncias que vai eliminar menos, tá? E aí os nossos indicadores vão, vão trabalhar com essa questão de liberação ou do H+, ou do OH- aqui. Então, nossos indicadores, eles funcionam da seguinte reação aqui. Normalmente, nossos indicadores são ácidos e bases do tipo fraca, né? E aí ele vai mudar de coloração conforme eu estou no meio ácido, ou em um meio básico. Então, a equação do nosso, do nosso indicador é essa daqui, ó. Onde nós temos aqui o nosso H3 a mais. Nosso H3 a mais é a mesma coisa de eu chamar de H mais, tá? É só uma representação diferenciada. Então, quando eu tenho excesso de H+, tá? eu vou ter a formação dessa primeira coloração, porque eu vou ter o H+, reagindo com ele dissociado, formando essa coloração aqui. Vamos chamar de coloração A. Já quando eu tenho excesso de OH-, esse OH- reage com esse H+, formando água. Então, com isso, eu diminuo a concentração desse H3 ou mais, a nossa reação vem para a direita. Consequentemente, eu tenho aqui a nossa coloração B. Então, essa questão de eu adicionar ou retirar esse H+, que vai fazer com que eu tenha essa mudança de coloração do nosso indicador, tá? Que é o que está explicado aqui. E aqui eu tenho a nossa tabelinha de coloração dos indicadores que a gente vai utilizar. Essas, essas cores aqui sempre serão tabeladas, tá? Eu não tenho só esses três indicadores... Na vida, normalmente, quando a gente faz essa prática em laboratório, a gente usa até mais indicadores. Normalmente, a gente tem ali no, nos laboratórios cerca de nove indicadores diferentes de coloração, onde para cada indicador eu vou ter uma coloração específica, tá? Então, por exemplo, o nosso indicador fenolftaleína. Fenolftaleína é um dos indicadores mais comuns que a gente tem, tá? Praticamente todo laboratório que vocês entrarem vai ter um frasquinho de fenolftaleína guardado, que é o mais comum. Aonde? Quando eu tenho uma, uma substância do tipo ácida, ele vai ser incolor, e quando ele tem uma substância do tipo base, ele vai ser rosa. Já o nosso alaranjado de metila, que é um outro indicador também bastante usado que nós temos, para substâncias ácidas, ele é vermelho, enquanto que para substâncias Básicas, ele é alaranjado. E no azul de bromo, timol, 
tá? Então, ele vai passar da coloração ácida, amarelo, para a coloração azul, quando ele tiver base. Então, como a gente faz esse teste de coloração? Eu vou pegar a nossa amostra. No caso aqui, a gente vai estar trabalhando com HCl e NaOH, que são os nossos amostras aqui que o nosso experimento utiliza. E vamos os nossos indicadores. Tá? Esses nossos indicadores vão dar essas colorações para cada um deles, tá? As nossas, então, nossas amostras que a gente vai utilizar é o nosso ácido clorídrico e o nosso NaOH. Eu vou deixar por enquanto assim, assim que a gente vai fazer, a gente vai ver se eles vão ser ácidos ou básicos, tá? Mais referência, beleza. Seguindo aqui, eu tenho o nosso roteiro, tá? Então, quem quiser fazer em casa depois, ele tem toda uma explicação de como é feito. Tem as instruções gerais, tem até questões de como te acessar esse laboratório virtual, tá? Isso eu acabo fazendo ele com vocês, não dá para fazer pelo computador. Tem as questões de se tiver lento, como a gente resolve isso. Então, ele explica isso. Semestre passado, quando a gente utilizou, a gente teve vários problemas. Então, eles melhoraram essa questão de suporte para a gente. E aqui é onde a gente chega, que é a descrição dos materiais utilizados, seguindo de como a gente faz esse experimento como se fosse um roteiro prático mesmo, tá? E aí, como a gente finaliza, guarda e tudo mais, avaliar esses resultados, que é basicamente isso que eu quero que a gente coloque lá, para cada indicador, qual a cor foi observada para cada uma das duas amostras, tanto para o HCL quanto para o NaOH, e depois ele faz todo um tutorial foto a foto, de como é para ser realizado, tá? Então, eu acho bem interessante quem quiser depois fazer. É gostosinho de fazer, é divertido. É claro que nada substitui um bom laboratório, mas é gostoso de ser feito. Então, vamos começar lá. Então, vamos continuar. Ele faz um pré-teste. Então, são cinco questões que vai falar desses ácidos e bases, tá? Eu não vou entrar aí, porque a gente já viu tudo isso daqui, então eu acho que não precisa muito fazer, não, tá? Mas quem quiser fazer como uma revisão, é interessante. Mas é tudo que a gente já havia visto e tá aqui no roteiro. Então, vamos para a parte experimental que é o que nos interessa, senão a gente também demora demais. Então, vamos lá, entramos no laboratório, temos aqui as visões que a gente pode ter. Tela cheia. Então, eu posso dar tanto geral, como a gente vai trabalhar só na capela, ele foca só na capela aqui, tá? Posso pegar a capela interna, posso acessar os armários aqui que a gente vai precisar, onde tem todos os reagentes e tudo mais. Tubo de ensaio, a hora que a gente estiver trabalhando com ele, ele tem uma câmera só para isso. Nossas soluções aqui e o nosso painel da capela. Só que antes de tudo, como sempre, a gente entra no laboratório, sempre vai colocar os nossos EPIs, são os equipamentos de proteção individual. Então, normalmente, a gente sempre traz, cada um que traz o seu, né? Então, coloca sempre, primeiro, o jaleco. Temos a luva para ser colocado. Óculos, só que, olha, como a gente vai trabalhar em capela, 
a gente não precisa do óculos e a nossa máscara. Então, fechou aqui. Agora a gente está rápida para fazer. O próprio programa não libera que a gente comece a fazer a prática sem colocar os EPIs, que é a segurança. E a gente vê aqui embaixo os nossos EPIs que a gente está usando. Então, sempre que a gente for utilizar a capela, a primeira coisa que eu vou ter é que ligar, abrir essa capela, como eu acabei de abrir, ligar a luz e ligar os exaustores. E qual que é o grande intuito da nossa capela? É a gente poder trabalhar e na capela ela puxa todos os nossos vapores, tá? Aqui sobre a nossa capela, a gente tem um, um exaustor, então ele vai puxando os vapores e a gente não inala esses vapores, tá? E nem entra em contato. É, pelo que a gente trabalha normalmente com essa janela aqui semi-aberta, totalmente fechada, mas pela metade, aonde somente os nossos braços entram lá dentro. Normalmente aí com luvas e jaleco, dependendo do que a gente for trabalhar. E aí a gente não tem contato direto com eles. É claro que essa prática em laboratório, a gente usa normalmente astros e braços mais fracas, que dão o mesmo resultado, a gente poderia fazer ele em bancada também. Tá? Mas aqui o programa acaba colocando na capela. Então, capela aberta, luz acesa, exaustor aceso. Vamos pegar as coisas nos armários. Aqui. Então, nos armários eu já tenho o que eu vou usar. Para cada uma das coisas que eu passar a mão em cima, ele já mostra o que, que é. Então, eu tenho aqui nossos tubos de ensaio, que é onde a gente vai fazer as nossas reações em pequena escala. Vou colocar sobre a mesa. E a nossa pipeta de Pasteur, que é como se fosse um conta-gota, que eu consigo transferir líquido de um lugar para outro. Seguimos aqui, temos os nossos reagentes. Ele coloca mais reagentes, então a gente só vai usar aqui o NaOH e o nosso HCl. Se eu tentar colocar qualquer outro, ele já coloca essa mensagem aqui em cima, ó, este item não participa do experimento atual, então ele é bem restrito. E aqui mais algumas coisas. No caso, a gente vai usar mais os dois Becker para transferir solução. E as nossas provetas, a gente não usa nem esses outros reagentes. Aí a gente vai usar os nossos indicadores. Um reparo que não tem aqui no rótulo, mas toda vez que eu passo a mão em cima deles, eles apresentam aqui embaixo qual que é a sua fórmula do que a gente está utilizando. Mas não precisam ficar preocupados, não precisa decorar isso. Tem uma lista aqui de soluções com a fórmula para a gente saber qual que é a fórmula do quê. No caso, como a gente vai usar os indicadores, ó, azul de bromo, timol, a nossa fenolftaleína e nosso alaranjado de metila. Então, na dúvida, é só a gente passar aqui, ver a fórmula e identificar qual que é. No caso que a nossa sequência tem a fenolftaleína de primeiro, a laranjada de metila e o azul de bromo timol. Tá? Tudo isso, gente, eu tenho lá naquele roteiro explicando detalhadamente. Tá? Então, eu vou pegar cada uma dessas soluções, tanto o NOH quanto o, o HCL, que estão aqui, e vou colocar nos backers. A gente nunca pega uma solução dentro do laboratório direto do nosso frasco, porque eu posso contaminar um frasco inteiro. Então, ó, eu vou colocar no Becker 1 o pouquinho que eu vou utilizar e o NH eu vou colocar no Becker 2. Então, nunca vou pegar direto do frasco. Se o frasco estiver acabando mesmo, e... olha lá. Coloquei os dois, ó, só para passar ele já apresenta o HCl e aqui o nosso NaOH. Então, eu vou testar as duas soluções aqui, tanto o HCl quanto o NH, com os nossos três indicadores aqui, tá? Então, para isso que eu vou pegar o Becker 1 que tem o HCl, vou colocar nos três primeiros tubos de ensaio. 
Então, eu vim aqui na pipeta, peguei o HCL, succionei, e vou colocar, ó, colocar o tubo de ensaio 1. Então, se eu aproximar os tubos de ensaio, a gente vê aqui que no tubo 1 eu tenho o nosso HCL, e nos demais estão vazios. Então, eu vou repetir isso, colocando mais solução aqui do tubo 1, no Becker 1, e vou colocar no tubo de ensaio 2. Vou coletar mais do HCL, vou colocar no tubo de ensaio 3. Agora, como eu só preciso de três para fazer os três indicadores, já deu. Agora eu vou fazer a mesma coisa para o NH. Só que eu não posso pegar uma peta de um e pôr no outro, só vou também contaminar. Então, ele vai remover a solução e limpar aqui ó, na torneirinha. Então, daí sim eu consegui pegar a solução do Becker 2 e colocar nos outros três tubos de ensaio. Então, no tubo de ensaio 4, no 5 e no 6. Então, vamos conferir. Todos os tubos de ensaio estão devidamente com soluções. Os três primeiros estão com HCl, os três últimos com NaOH. Beleza, agora vamos colocar os nossos indicadores. Vamos já montar uma tabelinha aqui, que a gente já vai preenchendo, que é o mesmo que vocês vão ter que fazer depois. Para já responder lá a nossa questão. Então, vamos colocar aqui HCl e o nosso NaOH. E nós vamos testar para três indicadores. Fenolftaleína. Alaranjado de metila. E o nosso azul de bromotimol. Assim a gente já nota aqui as colorações obtidas. Então, vamos pegar a primeira fenolftaleína. Vamos colocar no tubo de ensaio. Um. Então, ele vai colocar ó, duas gotinhas que já são suficientes, tá? Então, eu vou colocar no tubo 1, um, que é de HCl, o primeiro tubo de HCl, e no tubo 4, 1, 2, 3 e 4, que é o tubo que tem o primeiro de NaOH. Então, essa foi a fenolftaleína. Vou para o nosso alaranjado de metila. Olha, ele já apresenta que já foi colocado esse tubo de ensaio. Então, eu vou colocar no 2. E no 5. Ó, comecem a ver que começa a formar umas colorações aqui embaixo. E agora o azul de bromo timol. Eu vou colocar no tubo de ensaio 3. E no último. Beleza, colocamos os indicadores. Vamos mexer esses tubos de ensaio. Vou mexer o tubo de ensaio. Ó, misturar o tubo de ensaio 1. Um. Tá, vocês viram que a coloração aqui, ó, estava só em cima. Tem que misturar para confirmar essa coloração, tá? Vou misturar todos os tubos de ensaio.
Então, todos os tubos de ensaio misturados, a gente tem a nossa coloração. Então, o primeiro aqui, ó, tem o HCl e a nossa fenolftalene. Ele ficou branco ou incolor. Na dúvida, gente, olha a tabelinha. O fenolftalene, ele está ou incolor ou é rosa. Aqui ele está incolor, né, transparentezinho. Então, eu já posso montar aqui que ele é incolor. Para o próximo, que é o nosso laranjado de metila. De novo, na dúvida, olhou essa fórmula de baixo, não sei o que, que é. Olha aqui, ó, laranjado de metila. Tem nitrogênio, tem sódio, uma fórmula gigante. Que é essa daqui. Ele ficou lá, opa. Com laranja meio avermelhado. Na dúvida, de novo, olha aqui. A laranja de metila, ou ele é vermelho ou é alaranjado. Isso aqui está mais para vermelho do que laranja. Então, isso aqui é vermelho. E o azul de plumotimol, ou ele é amarelo ou ele é azul. No caso aqui, ele ficou amarelo. E vamos fazer as me a mesma coisa que nós fizemos para os com hidróxido de sódio. Então, o hidróxido de sódio ficou cor de rosa com a fenolftaleína. Com a laranja de metila, ele ficou mais alaranjado. Então, compara, na dúvida, compara o alaranjado de metila com a HCl, dá uma coloração mais forte, então a gente pode considerar vermelho isso aqui. E com o hidróxido de sódio mais amarelado, então é mais laranja aqui. E o azul de bromotimol, ele ficou azul. Então, a gente montou aqui as nossas colorações. O que, que isso vai nos dizer? Vamos pegar a nossa HCl. Ele ficou incolor para a nossa fenolftaleína, vermelho para o nosso laranjado de metila e amarelo para o nosso azul de bromotimol. Então, a gente pode concluir que o nosso HCl é uma substância do tipo ácida. E para o nosso NaOH, onde ele ficou rosa para a fenolftaleína, laranjado para a laranjada de metila e azul para azul de bromotimol, ela é uma substância do tipo base, tá? Aqui, é claro, a gente tem as fórmulas de HCl e NaOH, a gente já, pela fórmula, dá para saber que ele é ácido, ele é base. Só que esses indicadores de coloração, gente, eles são muito utilizados no dia a dia. Quando a gente tem uma solução, a gente não sabe o que, que tem ali dentro, esses indicadores facilitam bastante. Porque eles dão uma tendente em dizer se é uma solução ácida ou básica. Outra forma de, de determinar se uma solução é ácida ou básica seria utilizando o nosso ph que é um equipamento próprio para medir o pH exato da nossa solução. Só que ele dá muito mais trabalho para fazer, porque você tem que calibrar, é todo um equipamento. Os indicadores é algo muito mais fácil e com uma boa precisão. É claro que, por exemplo, o laranjado de metilo, antes de colorações parecidas, aí laranja e vermelho, não é o melhor indicador que a gente tem. Né? A fenolftaleína é o mais fácil da gente ver que são colorações bem diferentes, em color e rosa. O azul de bromotimol também é bem fácil da gente ver, amarelo e azul, tá bom? E agora, toda vez que a gente termina no laboratório, a gente tem que fazer o quê? Remover todas as soluções... Nossa, então clicar remover, limpar as soluções e, como sempre, guardar tudo. Então, vou abrir os armários aqui para ir guardando tudo. Então, ó, colocar tudo no armário. O pepeto não tinha sido lavado. Sempre a gente vai para o laboratório, a gente, a gente tem que ter certeza que do jeito que a gente entrou, a gente tem que deixar arrumado igual. 
porque sempre vem mais alguém. A gente não pode deixar bagunçado. Tudo foi para o seu devido lugar. Portas fechadas. Capela a gente sempre mantém fechada, até porque não junta poeira. Desligamos a nossa luz. Desligamos a nossa capela. O gestor foi desligado. E vamos e retiramos nossos EPIs. Lembrando que EPI, gente, é para usar no laboratório. Não é para ficar desfilando de jaleco por aí, porque é bonito. A gente sabe que jaleco é maravilhoso, mas a gente traz contaminações de dentro para fora e de fora para dentro. Tá? Então, é um equipamento de proteção e não um desfile maravilhoso. Tá? Acabaria aí a nossa questão. Então, aqui tem só cinco questões finais. Vamos resolver elas juntas, tá? Com relação aos indicadores ácido-base, é possível afirmar que a, a fenoftaleína adquire a coloração rosa em meio básico? Vamos conferir lá. A fenoftaleína fica rosa em meio básico. Então, tá correta. Fenoftaleína ad... ah, já saiu, tá? Então, ela já sai a nossa resposta direta. Vamos só conferir a outra. Fenoftaleína adquire coloração rosa em meio ácido? Não. É em meio básico. E o alaranjado de metila adquire coloração vermelha em meio básico. Alaranjado de, ver... de metila vermelho em meio ácido. Então, tá falso. Na natureza, existem indicadores naturais, como o repolho roxo, que vocês viram lá no outro vídeo da semana passada. Esse indicador adquire coloração vermelha em meio ácido e coloração verde amarelada em meio básico. Em vinagre, qual será a coloração adquirida pelo indicador de cor extraída do repolho roxo? Então, vinagre é uma solução ácida. Se o vinagre ele é ácido, ele vai ter uma coloração vermelha. Tá? Porque o nosso vinagre é composto de ácido acético. O indicador de cor alaranjada de metila adquire qual coloração a ser adicionada em uma solução que possui pH abaixo de 7? Lembra da nossa lista de pH? pH 7 é neutro, abaixo de 7 ele é, é ácido. Então, para alaranjada de metila ácido, ele é vermelho. Um aluno trabalhando no laboratório deixou cair, deixou cair o azul de bromotimol em uma solução que estava sobre a mesa de trabalho. De imediato, a solução adquiriu uma cor amarela. Sobre o caso relatado, o resultado significa que a solução estava azul de bromotimol, quando ela fica amarela, ela é ácida. E a última questão, um instituto um estudante curioso resolveu testar algumas soluções cotidianas para determinar a sua acidez através do pH. As soluções testadas foram suco de laranja industrializada, refrigerante e detergente. Os testes foram realizados com papel indicador de pH, que varia de 0 a 14. Sobre o caso relatado, quais os resultados da acidez e basicidade das soluções representadas? Então, o suco de laranja, a gente sabe que tem nosso ácido cítrico, então ele é ácido. Já o nosso é, refrigerante, a gente já ouviu falar isso a vida inteira, de ah, pega um osso de galinha, põe na Coca-Cola e desmancha, porque ele é ácido. Se você está com gastrite, evite tomar refrigerante, porque ele é muito ácido, vai atacar o seu estômago, então ele é ácido. O detergente, normalmente eles são neutros, tá? Para não agredir a pele. Se eu pegar um detergente mais forte, ele pode ser básico, mas eu acredito que ele deve falar do mais comum aqui, que ele é neutro, tá? É só a gente pegar os detergentes que a gente usa no nosso dia a dia, tá esse lado lado neutro, então ele tem um pH 7, tá? Isso porque pH 7 não vai agredir as nossas mãos, mas se eu pegar um detergente industrial, ou aqueles que a gente usa para limpar pis e assim por diante, eles são mais básicos, consequentemente, eles seriam um pH acima de 7, tá bom? Todas as nossas questões 
estão feitas. Então, com essa relação aqui, a gente já consegue responder a nossa terceira questão. Veja a questão 1 e 2, que aí vocês assistem os vídeos, ó. Uma prática. Então, eu tenho os dois vídeos aqui. Vídeo 2. Ele já começa direto aqui. É onde nós vamos falar dos nossos tampões. A gente falou dele lá nas primeiras aulas. A gente vai fazer para manter o pH constante. Tá? E na, no vídeo 3, a gente vai falar dos nossos carboidratos. Então, são todos os assuntos que a gente já viu e reviu já fez os exercícios, eu acho que não vai ter grandes dúvidas. Mas, se vocês tiverem dúvida, vocês têm toda a liberdade de mandar mensagem. E aí eu falo, depois a gente manda um WhatsApp, que é mais fácil responder, às vezes, essas dúvidas mais pontuais. Então, eu não vou ficar passando aqui. Como eu falei para vocês semana passada, não tem internet que suporte eu, eu passar o vídeo online transmitir ele para vocês, acaba ficando travando. Então, vocês têm acesso a esses dois vídeos no portal, são nove horas, são dez para as nove, dá tempo certinho de vocês assistirem esses dois vídeos no horário de nossa aula e já responder as duas questões e me enviar. É claro que eu vou dar o prazo até, até quinta-feira que vem para vocês me enviarem, mas está dentro do horário da nossa aula. Lembrando que semana que vem vocês também têm o trabalho de lipídios para me entregarem, tá? Que já está no portal desde a semana passada. Deixa eu abrir ele aqui. Não tem. Então, não deixem para fazer na última hora. Tem bastante questões ali. Aqui. Tá, já podem fazendo e me enviando. Vou aproveitar agora e vou. Já está baixo em tudo isso. Então, faço essas 17 questões também para a semana que vem. Tranquilo, gente? Tem alguma dúvida, algum questionamento? Tudo tranquilo? Se tiver tudo tranquilo, a gente, eu libero vocês para vocês acessarem direto lá os vídeos do portal, como eu disse, senão a qualidade fica muito ruim para vocês assistirem. Bom, bom resto de dia aí, bom final de semana. Até quinta-feira que vem.